హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ కన్వెటెక్ ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనం సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము ఈ సమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్కి సంబంధించింది మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్లో సమ్ కానీ యావరేజ్ మినిమం మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కాల్కులేటర్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో మనం వీటి సమ్ ఫంక్షన్ గురించి ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ మినిమం మ్యాక్సిమం అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుంటాము ఓకేనా గైస్ అదేవిధంగా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో వచ్చేసి స్ప్లిట్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము క్యాలెండర్ టేబుల్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము ఇవన్నీ వచ్చేసి ట్యాక్స్కి సంబంధించినవి సో మీరు ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టాపిక్ లైక్ వెళ్తాము ఫస్ట్ మనం పవర్ బై ఓపెన్ చేస్తాము పవర్ బై ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా అనేది ఎక్సెల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కంట్రీ సేల్స్ డేటా ఉంది ఈ కంట్రీ సేల్స్ డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము సో కంట్రీ సిటీ సేల్స్ అనేది మనకి డేటా ఉంది లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఈ సమ్ ఫంక్షన్స్లో టోటల్ సేల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అదేవిధంగా ఓన్లీ ఒక కంట్రీ సేల్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి లేదా మల్టిపుల్ కంట్రీస్ని సేల్స్ని ఎలా కాల్కులేట్ చేయాలి అదేవిధంగా మనకు ఒక కంట్రీ ఒక సిటీ సేల్స్ సో ఇలా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎలా సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేసి మనం చేయగలము డాక్స్లో తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ డాక్స్లో పెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టోటల్ సేల్స్ అనేది కనుక్కుందాం న్యూ మెజర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మెజర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము టోటల్ సేల్స్ నోట్ చేస్తున్నాము టోటల్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ కంట్రీ సేల్స్ ఓకే సో టోటల్ సేల్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది మనం వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక కార్డ్ సో ఈ టోటల్ సేల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టోటల్ సేల్స్ అనేది వస్తుంది దీనికి అదే టోటల్ సేల్స్ వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఉంది కదా ఇది ఒరిజినల్గా త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఉందో లేదా అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మనకి త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఓన్లీ ఒక కంట్రీ సేల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకేనా ఒక కంట్రీ సేల్స్ తీసుకొని చేద్దాము కార్డ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి న్యూ మేజర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇండియా సేల్స్ తీసుకున్నాం ఇండియా సేల్స్ ఈక్వల్ టు ఓకే గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనము అన్ని కంట్రీస్ యొక్క సేల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి మనం ఓన్ మనము ఏంటంటే టోటల్ సేల్స్ అన్నింటినీ కౌంట్ చేయాలంటే సమ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాము అలా కాకుండా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం మనము ఓన్లీ ఒక కంట్రీ సేల్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాము అంటే ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఏంటంటే సమ్మ బదులు కాల్కులేటర్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఓకే ఇండియా సేల్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి సమ్ము కాకుండా కాల్కులేటర్ అనేది తీసుకుంటాము ఎందుకు కాల్కులేటర్ తీసుకుంటున్నాము సమ్ అనేది ఏంటి ఓవరాల్ కాలం మొత్తాన్ని మనం సమ్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ కాల్కులేటర్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అందులో ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ మాత్రమే ఫిల్టర్ చేస్తుంది కాబట్టి కాల్కులేటర్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం సో కాల్కులేటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టోటల్ ఆ కాలంలో ఉన్న టోటల్ సేల్స్ని తీసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ సో దానికి ఏం చేస్తాము సమ్ ఆఫ్ కంట్రీ సేల్స్ రోజ్ కామ ఇప్పుడు ఏ కంట్రీకి కావాలి మనం ఓన్లీ ఇండియా కంట్రీకే తీసుకుంటున్నాం అనమాట కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇండియా సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఓన్లీ ఇండియా సేల్స్ వస్తుంది ఓకేనా ఇండియా సేల్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఇండియా సేల్స్ ఉంది కరెక్ట్గా ఉందా లేదో చూడవచ్చు మనం సో మనకి ఇండియా వచ్చేసి ఫైవ్ సిటీస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సిటీస్లో సేల్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఓకేనా థర్టీ వన్ థౌసండ్ అనేది మనకు వచ్చింది అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి మనము వీ వాంట్ నీట్ ఫిల్టర్ ద మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక కంట్రీకే తీసుకున్నాము లైక్ ఇండియా సేల్స్ తీసుకున్నాము అలా కాకుండా మనకున్న డేటాలో నుంచి టూ ఆర్ త్రీ కంట్రీస్ సేల్స్ అనేది కౌంట్ చేద్దాము ఓకే సో ఇప్పుడు త్రీ కంట్రీస్ తీసుకున్నాము ఇండియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ ఇటు టోటల్ సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఓకే సేల్స్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి కాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ సేల్స్ కమ అలా కంట్రీ తీసుకోవాలి ఓకే
యాక్చువల్ గా మనకు వచ్చేసి త్రీ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ను అండ్ ఆరు ఇన్ను ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఒక కాలంలోనే ఫిల్టర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఇన్ ఆపరేటర్ అదేవిధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ నుంచి మనము ఏదైనా డేటాను ఫిల్టర్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేది అండ్ ఆరు ఈ అండు ఆరు ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ నుంచి డేటా అనేది ఫిల్టర్ చేస్తాము ఇన్ ఆపరేటర్ అంటే ఓన్లీ ఒక కాలంలో ఉన్న డేటాను ఫిల్టర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఓన్లీ ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ అనేది ఒక కాలం సంబంధించి డేటా సేల్స్ అనేది తీసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి కంట్రీస్ తీసుకుంటున్నాము ఇండియా కమ చైనా కమ పాకిస్తాన్ సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది క్లోజ్ చేద్దాము సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ సేల్స్ అనేది వచ్చింది ఓకే వన్ సెవెంటీ కే వచ్చింది అనమాట వన్ సెవెంటీ ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ కదా మనకు కావాల్సింది ఇండియా ప్లస్ చైనా ప్లస్ పాకిస్తాన్ ఎంత వచ్చింది వన్ సెవెంటీ వన్ వచ్చింది టోటల్గా మనకు సమ్ ఎంత వచ్చింది వన్ సెవెంటీ వన్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ సెవెంటీ సో ఇది రైట్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ సిటీ సేల్స్ కావాలి మనం ఒక కంట్రీలో వచ్చేసి ఒక సిటీ సేల్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియా ఉంది ఇండియాలో వచ్చేసి హైదరాబాద్ సేల్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్నే తీసుకున్నాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క సిటీ నుంచి ఒక్కొక్క సేల్ తీసుకుందాం అనమాట సో మనకు వచ్చే డేటాలు ఏంటంటే ఒకే సిటీ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సేల్స్ వస్తాయి కదా అలాంటప్పుడు మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కటే ఉంది ఒక సిటీ ఉంది ఒక సేల్స్ ఉంది మనకు టూ థౌజండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చింది ఫార్ములా ప్రకారం ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాము ఓకే కార్డ్ తీసుకొని న్యూ మేజర్ క్రియేట్ చేద్దాము ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సేల్స్ తీసుకుంటాం టోటల్ సేల్స్ ఈ టోటల్ సేల్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి సో ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట టోటల్ సేల్స్ అనేది యాక్చువల్గా మనం కంట్రీ సేల్స్ సేల్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు బట్ ఆల్రెడీ మనం ఒక మెజర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి టోటల్ సేల్స్ అనేది ఈ టోటల్ సేల్స్ అనేది తీసుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఏ కంట్రీ ఇండియా నెక్స్ట్ సిటీ అనమాట సిటీ ఏం తీసుకుంటున్నాము ఈ సిటీ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు అండ్ ఆపరేటర్ని ఇచ్చేస్తున్నాము ఎందుకు అండ్ ఆపరేటర్ని ఇచ్చేస్తున్నాము డిఫరెంట్ కాలం నుంచి మనం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకే అండ్ ఇప్పుడు కంట్రీ సిటీ ఓకే కంట్రీ సేల్స్లోనే సిటీ తీసుకుంటున్నాము సిటీ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ సో మనకు హైదరాబాద్ సేల్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే టూ థౌజండ్ సేల్స్ మాత్రమే మనకు ఓన్లీ ఒక కాలంలోనే ఒక డేటానే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇది టూ థౌజండ్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇది కూడా కరెక్ట్గానే వచ్చింది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కంట్రీ ఒక సిటీ సేల్స్ అనేది తీసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆర్ ఆపరేటర్ కూడా యూజ్ చేస్తాము ఆర్ ఆపరేటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము మీనింగ్ ఆర్ ఆపరేటర్ మీనింగ్ ఏంటి మనకి మనకు ఉన్న డేటాలో నుంచి ఏదైనా ఒక డేటా తీసుకుంటాం లేదా బయట నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎయిదర్ ఆర్ దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు మన కాడ ఏం డేటా ఉంది కంట్రీ డేటా ఉంది సిటీ డేటా ఉంది సేల్స్ డేటా ఉంది ఈ కంట్రీ వచ్చేసి మన కాడ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇండియా కెనడా చైనా యుఎస్ పాకిస్తాన్ ఉన్నాయి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ వచ్చేసి లేని కంట్రీని తీసుకుంటాను ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఉన్న సిటీని తీసుకుంటాను సేల్స్ అనేది మనకు చూపిస్తుందా లేదా చూద్దాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక సిటీ నేమ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఒటావా అనే ఒక సిటీ ఉంది ఈ సిటీ తీసుకుంటాము లేని కంట్రీ డేటా తీసుకున్నాం ఆర్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేసి ఓకే జర్మనీ జర్మనీ ఆర్ ఒటో సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఈక్వల్ టు కాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్ ఓకే కాల్కులేట్ టోటల్ సేల్స్ కామన్ కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు కంట్రీ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది జర్మనీ అదేవిధంగా సిటీ కంట్రీ సేల్స్ సిటీ ఈక్వల్ టు ఒటో బట్ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి జర్మనీ కంట్రీ తీసుకున్నాము అదేవిధంగా సేల్స్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే మధ్యలో ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే ఓకే సో నైన్ థౌజండ్ వచ్చింది అనమాట నైన్ థౌజండ్ ఎందుకు వచ్చింది ఓన్లీ ఈ యొక్క సిటీ సేల్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఏ సిటీ మనం తీసుకుంది ఒటో సిల్ సిటీ తీసుకున్నాము ఈ సిటీలో వచ్చేసి సేల్స్ అనేది
చూసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్ ఈ సమ్ అండ్ సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సమ్ అనేది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సమ్మెక్స్ అనేది కూడా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అదేవిధంగా ఇటరేట్ ఫంక్షన్ ఇదేంటంటే రో బై రో కాలకులేట్ చేస్తుంది సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్ ఈ సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్కి మెయిన్గా వాడేది కాలకులేట్ అనమాట కాలకులేట్ మీనింగ్ ఈ సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఈ కాలకులేట్ అనేది లేకుండా సమ్మెక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేసి మనం సేల్స్ అనేది టోటల్ సేల్స్ని సమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎలా అంటే చూద్దాము కార్డ్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి సమ్మెక్స్ డేటా తీసుకుంటున్నాము న్యూ మేజర్ కెనడా డేటా తీసుకుంటున్నాం నేను కెనడా సేల్స్ ఈక్వల్ టు సమ్మెక్స్ ఇక్కడ కాలిక్యులేట్ బదులు మనం సమ్మెక్స్ తీసుకుంటున్నాం సమ్మెక్స్ అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కంట్రీస్ నుంచి ఒక కంట్రీని తీసుకుంటున్నాము అనమాట అంటే ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఫిల్టర్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాం ఫిల్టర్స్ ఓకే కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏంటి మనము కెనడా సేల్స్ తీసుకుని సమ్మక్స్ ఫంక్షన్ తీసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము అనమాట ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత కంట్రీ సేల్స్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు కెనడా అదేవిధంగా కంట్రీ సేల్స్ అనేది డేటా తీసుకుంటున్నాం ఇది మన సింటాక్స్ అనమాట ఓకేనా సో మనకు కెనడా సేల్స్ కూడా వచ్చింది సో ఫార్టీ త్రీ కే ఉంది ఓకే సెవెన్ ప్లస్ నైన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఓకే ఇది కాదు సమ్ అండ్ సమ్మక్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనము అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్లో వచ్చేసి యావరేజ్ మినిమం మ్యాక్సిమం కౌంటర్ కూడా తెలుసుకుందాము అదేవిధంగా నా వీడియోస్ మనం ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎందుకంటే మోర్ అప్డేట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది పవర్ బేస్ అమౌంట్ అనేటివి ఓకేనా గైస్ థ్యాంక్ యూ